హాయ్ రోహన్ రాయ్ సో రాయ్ అని పెట్టుకున్నావు ఇంత రాయల్గా ఉన్నావు సో నీ కెరియర్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది తెలుసుకోవచ్చా నాది చోటా చాంపియన్ అనే ఎపిసోడ్తో స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత డ్రామా జూనియర్ సాల్యూషన్కి వెళ్ళి ఓంకార్ అన్న నన్ను రాజుగారు తీసుకున్నారు బోయపాటి సార్ చూసి వినయ విదయ రామాకు తీసుకున్నారు అలా ఎన్నో సినిమాలు చేస్తూ వెళ్ళాను ఇప్పుడు బాలీవుడ్ కూడా చేశారు ఓకే సో అంటే నీకు ఫస్ట్ ఆ ఫీల్డ్ అంటే ఎట్లా తెలుసు ఎవరు సపోర్ట్ చేసినారు ఎవరు చెప్పినారు ఇట్లా ఉంది అని అంతా నా ఇంట్రెస్ట్ మా అమ్మ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే మమ్మీకి మమ్మీకి తెలుసా ఇట్లా ఇండస్ట్రీ సైడ్ నుంచి మమ్మీకి ఎవరు తెలియదు అంతా నా ఇంట్రెస్ట్ అంతా నీ ఇంట్రెస్టే సో మమ్మీ డాడీ మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తారా నీకు చాలా సో ఇప్పుడు నువ్వు యాక్టింగ్ అంటే అక్కడికి వెళ్తావు కదా చేయడానికి సో అక్కడ ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళు నీతోటి ఈజీ అంతే పొలైట్గానే ఉంటుంది ఇంకెలా ఉంటుందా పొలైట్గానే ఉంటారా ఓకే సో ఇంత క్యూట్గా ఉన్నావు సో ఏమైనా మెయింటైన్ చేస్తున్నావా ఏం లేదా మరి ఇంత బాగున్నావు ఎందుకు ఏమో గాడ్ గ్రేసా అంతే అంత పైవాడి ప్లానా సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నావు ఇంకా ఇంకా మంచి సినిమా చేయాలి ఎంతి రోల్ అలా చాలా సో ఇంకా ఎదగాలి ఇంకా సక్సెస్ కావాలి సో ఇప్పుడు నువ్వు ఈ మూవీస్ అన్నీ చేస్తున్నావు కదా సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు మా ఫ్రెండ్స్ నాకంటే ఇంకో ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు మా ఓడు రావడం అనుకుంటున్నా ఇక సెలబ్రిటీ కట్టి అందరికీ చెప్తుండొచ్చు మా ఓడు మా అమ్మ వాడు అని కదా సో ఇప్పుడు నువ్వు స్కూల్కి వెళ్తావు కదా సో టీచర్స్ ఏమన్నా నార్మల్గా ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు కొన్ని టీచర్స్ పొలైట్గా కొన్ని టీచర్స్ నేను ఎవరిని కూడా తెలియదు అట్లనా సో అందరికీ తెలుసు ముందు తెలుసు కరోనా టైం కూడా మాస్క్ వేసుకోవాలి ఓకే మాస్క్ వేసుకుంటే గుర్తుపడరా నిన్ను మా ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపడట్లే ఎవరా నువ్వు ఓ నువ్వరా హాయ్ అని సో ఇప్పుడు ఏమంటారు మీ ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారా నేను మాకు కూడా ఏమైనా ఉంటే ఇట్లా చెప్పురా చేస్తాం అది ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అడుగుతారు సో అప్పుడు నువ్వు ఏమంటావు రామాజీ సాల్యూషన్స్ వస్తున్నాయి కదా సో అప్పుడు ట్వంటీ థర్డ్ ఈరోజు ఈ మొన్న స్టార్ట్ అయింది మొన్న ఈ మధ్య సో ఫస్ట్ నువ్వు చేసినది ఏంటిది అసలు అంటే ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చినావు కదా ఫస్ట్ నువ్వు చేసిన యాక్టింగ్ ఏంటిది నీకు ఏమి ఇచ్చి చేయమన్నారు అసలు నువ్వు ఎట్లా ఫీల్ అయినావు నేను చోటా చాంపియన్కి వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ నా యాక్టింగ్ చేసా కానీ డ్రామా జినస్ అంటే యాక్టింగ్ అంటే ఏం చేసినావు ఏమైనా ఇచ్చినారా వాళ్ళు నీకు స్క్రోల్ ఇట్లా చేయాలి అని కానీ ఇది అది గేమ్ షో కదా రియాలిటీ గేమ్ షో కాబట్టి అందులో ఏమి ఉండదు కానీ ఈ డ్రామా జినస్లో డైలాగ్స్ ఉంటాయి కొంచెం గుర్తుంచుకోవాలి వీటికి కొంచెం అప్పుడు చిన్నప్పుడు నువ్వు అసలు నోరు తిరిగేది కూడా కాదు నాకు సో ఓంకార్ అన్న మంచిగా సపోర్ట్ చేసేవాడు నీకు ఆయన సినిమాలో కూడా చేసాడు ఓకే రాజుగారి గది టూ సో ఇప్పుడు ఇంకా నీకు చాలా వస్తున్నాయి కదా సో ఇప్పుడు నువ్వు పెద్ద చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి సో ఇంకా ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు ఇంకా ప్లాన్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ నేనే ఒక ఓన్ ఫిల్మ్ చూద్దాం అనుకుంటున్నా పెద్ద అట్లా హీరోయిన్ ఎవరు అందులో ఏమో తెలీదు ఇంకా హీరోయిన్ దొరకలే మనకి అది కూడా డియోల్ రోల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఓకే అయితే చాలా కళలు ఉన్నాయి అనమాట మా రాయ్కి అంతేనా సో పాటలు వచ్చా నీకు ఏదైనా మంచి పాట పాడి మళ్ళీ నువ్వు చేసిన దాంట్లో నేను చేసిన వాటిలో అంటే నాకు ఇష్టమైన పాట ఒకటి ఉంది పాడిన ఓకే ఊరు ఊరు అంతా తన వైపే చూస్తుందంట తన మాత్రం సిగ్గే పడుతూ నా వైపే చూస్తుందంట అచ్చం పువ్వుల తోట తను అడిగే పెట్టిన చోట కలిపిందే మాట మాట కడుపే నిండింది పూట అలా నవ్వే నవ్విందంటే పూనకాలే ఆ కల్లే తుప్పిందంటే కల్లోలాలే నా గుండెకి దారం కట్టి లాగావే యాంకర్ పిల్ల ఇప్పుడు నన్ను లాగుతున్నావా పడేసావే యాంకర్ పిల్ల పడేసావే పడేసావే పిల్ల పడేసావే బాబా పక్కన ఉండేదా నన్నే వాడేసినావు అంటే అక్కడ ఎంతోమంది వాడేసినావు ఏమోనా అంటే లెక్క లేదా ఇక మనకి సరే వినయ్ విజయ రామ్లో యాక్ట్ చేసినావు కదా సో రామ్ చరణ్ ఇంకా హీరో అందులో సో ఎలా అనిపించింది అంటే ఎలా ఉన్నారు నీతో అక్కడ అంటే మా నా సినిమాలో అన్నాల కింద చేసిన వాళ్ళు నాకు నాకంటే మూడు రోజులు రెండు రోజులు ఎక్కువ చేశారు మా అమ్మ చెప్పింది వా బోయపాటి సార్ చాలా గట్టి పెట్టినారంట జాగ్రత్తగా చేయండి ఎందుకు చూస్తే సార్ చాలా క్యాజువల్గా ఉన్నారు భయం తెలియ కానీ హ్యాపీగా జరిగింది షూటింగ్ సో ఇప్పుడు అంటే నువ్వు అంటే డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళతో ఎవరితో చేసినావు నువ్వు ఇప్పుడు రీసెంట్గా నాది ఏజెంట్ వస్తుంది వచ్చేసింది కదా ఓకే సో నిన్ననే వచ్చింది కదా ఏజెంట్ నేనే అడుగుదాం అనుకున్నాను క్వశ్చన్ 
సురేందర్ రెడ్డి గారితో చేశాను వివేక్ అత్తయ్య గారితో చేశాను స్వరూప్ సార్తో చేశాను బోయబాటి సార్తో చేశాను ఇలా చాలా మంది డైరెక్టర్స్తో చేశాను సో వాళ్ళు ఏమన్నారు వాళ్ళు ఏమైనా మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిరా సో నువ్వు ఇంకా ఇలా చేయాలి సో నువ్వు ఇట్లా చేస్తా మ్యూజిక్ స్కూల్ కూడా వస్తుంది పాపారావు సార్ వాళ్ళందరూ మెచ్చుకుంటారు ఓకే సో ఇప్పటికి నువ్వు ఎన్ని చేసి ఉంటావు ఒకవేళ అట్లా కౌంట్ ఏమైనా చేసుకుని ఉన్నావా ఎప్పుడు కౌంట్ చేసుకుంటే నాకు అలా నచ్చదు అక్క చేస్తూ వెళ్ళాలి చేస్తూ వెళ్ళాలి ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు స్టడీస్ అండ్ ఈ యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నావు ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నావు షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు నా స్కూల్ మిస్ అవుతుంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ని స్కూల్ అయిపోవాలని అడుగుతాను వచ్చి ఏం చాప్టర్ చెప్తారో అడుగుతా ఒకవేళ ఒకవేళ చాప్టర్ మిస్ అయితే యూట్యూబ్లో వింటా టైం టేక్ లంచ్ బ్రేక్లోనే అన్నీ చూసుకుంటా అన్నీ ఇలా మేనేజ్ చేస్తా ఇంకా ఎక్కడిదక్కడ మేనేజ్ చేసేస్తావు సో నువ్వు క్లాస్లో టాపరా లేకపోతే టాప్ ఫైవ్ సో మంచి చదువుతాం అనమాట సో ఒకవేళ టీచర్స్ ఏమైనా అంటారా నువ్వు ఇట్లా రాకపోతే అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా ఇష్యూ కొన్ని టీచర్స్ అంటే మాకు స్కూల్లో ఏంటంటే అందరికీ నేను ఇస్తాం టీచర్స్ ఏం బాధపడరు అలా సో చదువుతాడు అండ్ అక్కడ ఉంది టాలెంట్ ఇక్కడ ఉంది సో ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ టీచర్ ఏమన్నారు సో ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు మళ్ళీ ఇట్లా షూటింగ్ ఉంటే ఎట్లా నీకు ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు షూటింగ్ ఉంటే షూటింగ్లో ఒక టూ డేస్ ముందు పెట్టుకోమని చెప్తాను ఓకే టూ డేస్ అయిపోతే నేను ఎగ్జామ్ హాఫ్ డేనే కాబట్టి ఎగ్జామ్ రాసి షూటింగ్ వెళ్తాను క్లాస్ ఏ క్లాస్ నేను ఇప్పుడు సెవెంత్ ఇప్పుడు సెవెంత్ సో సెవెంత్లోనే నువ్వు స్టార్ అయిపోయినావు అంటే ఇంకా పెద్దగా అవుతుంటే ఇంకా పెద్ద స్టార్ అయిపోతావు అనమాట అంతేనా సో హీరో అవ్వాలని ఉందా నీకు హీరో ఆల్రౌండర్ ఆల్రౌండర్ మల్టీ టాలెంట్ అనమాట అంతేనా మళ్ళీ రోహన్ రాయ్ అంటే అంతే కదా సో ఏదైనా తగ్గేదే లేనా సో ఏదైనా మంచి డైలాగ్ చెప్పు లేదాగా కుదిరితే పరిగెత్తు లేకపోతే నాడు అది చేత కాకపోతే పాకుతూ పో అంతేగాని ఉద్యోగం పోయిందని స్నేహితులు వదిలి నిలిపాడని ఒకే చోట అలా కదలకుండా ఉండిపోతే అలా సృష్టిలో చర్ల ఉన్నది ఏది ఏది ఆకపోకూడదు పారే గాలి ఊగే చెట్టు ఉదయించ సూర్యుడు అనుకున్న సాధించాలని నీలో కసి కసిగా ప్రవేశిస్తుంది ఆ రక్తంతో సహా ఏది ఏది ఆకపోకూడదు లే బయలుదేరు పడ్డ చోటు నుంచే పరుగు మొదలెట్టు నేను కదల్ని కొన్ని చేసిన మానసిక బాధ సంఖ్యలు తెంచుకో నువ్వు పడుకునే పరుగు నేను చీర్చక ముందే నీ బద్ధకాన్ని వదిలే నీ అద్దె నిన్ను ప్రశ్నించకంటే ముందే నీ సమాజాన్ని నువ్వు వెతుక్కో నీ నీళ్ళు నిన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయే కంటే ముందే వెళ్తూర్లోకి వచ్చాయి మళ్ళీ చెప్తున్నా కన్నీళ్ళు కారిస్తే కాదు చెమట చుక్క చిందిస్తే అని చెత్తలేగా అని తెలుసుకో ఇవి చదివితే పదాలే ఉండొచ్చు ఆచరిస్తే అస్త్రాలు వా ఇంత బాగా చెప్పినా తెలుసా రోహన్ నిజంగా ఇప్పుడు నువ్వు వీళ్ళందరితో చేసినావు కదా సో మీ మమ్మీ డాడీ ఫీలింగ్ ఏంటి సో ఎలా ఫీల్ అవుతారు నా కొడుకు ఇంత మంచి పొజిషన్లో ఉండు సో ఇంకా సక్సెస్ కావాలి సో ఎట్లా ఉంటుంది నీకు ఇంట్లో యా ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ సో అమ్మ నాన్న కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు కదా ఏమంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో నిన్ను మా కొడుకు ఎడిపో ఎదిగిపోతున్నాడు అలా నా కొడుకు హీరో అయిపోతుండు సో మీ మమ్మీ డాడీ కాకుండా మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ ఫీల్ ఏంటి అసలు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే సేమ్ మమ్మీ డాడీ ఫీలింగ్ సో కాల్ చేసి మాట్లాడుతుంటారు అని తోటి ఎవరు నన్ను తగ్గనియ్యారు తగ్గనివ్వరు తగ్గనియ్యారు ఎక్కడ ఆపనివ్వరు అంతేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు కదా సో అందరూ ఎలా చూస్తారు మిమ్మల్ని అరే ఒక యాక్టర్ వస్తుండు మరి అంత ప్రౌడ్ నన్ను అలా చూస్తే నాకు నచ్చదు కామన్ ఉన్నప్పుడు కామన్ ఉండాలి ఎందుకు ఇప్పుడు నేను యాక్టింగ్ చేస్తున్నా అంటే ఒక ప్రౌడ్నెస్ ఉంటుంది కదా అట్లా ఎందుకు ప్రౌడ్నెస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇంట్ర ఇండస్ట్రీలో ఉన్నామని అంత బలుపుకుంటే బాగోదు కదా అంటే ఒక ఒక ఫీల్ అనేది ఉంటుంది కదా అరే నేను యాక్టర్ని కదా సో ఇట్లా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కాదు బయట ఎక్కడైనా బయట ఎక్కడైనా అంటే నార్మల్ క్యాజువల్గా ఉంటా వాళ్ళు వాళ్ళు ఫోటో అడుగుతారు ఫోటో ఇస్తాము ఆటోగ్రాఫ్ అడుగుతారు ఆటో సో నేను సెల్ఫీస్ అడిగే ఉంటారు కదా చాలా మంది ఇచ్చినావా మళ్ళీ ఆటోగ్రాఫ్ కూడా ఇచ్చిన పల్లెటూరులో షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎక్కువ ఓకే అక్కడ ఎక్కువ సో ఈ యాక్టర్స్లో నీకు ఎక్కువ ఏ హీరో అంటే ఇష్టం నవీన్ పోలీస్ శెట్టి అల్లు అర్జున్ విజయ్ దేవరకొండ అందరి పేర్లు చెప్పేసి సో ఎక్కువ నవీన్ పోలీస్ శెట్టి ఇష్టం ఆయన ఏదైనా మంచి డైలాగ్ చెప్తావా డైలాగ్ అయినా సాంగ్ అయినా చిట్టిని నవ్వంటే లక్ష్మి పటాసే పట్టమని పేలిందా నీ గుండె కలాసే చిట్టి నా బుల్ బుల్ చిట్టి చిట్టి నా రెడ్ బుల్ చిట్టి నా రెండు ఊగలు పట్టి ముద్దులు పెట్టావే చిట్టి నా జుల్ జుల్ చిట్టి చిట్టి నా రెడ్ బుల్ చిట్టి
ఇష్టం చాలా ఇష్టమా ఆమె మూవీస్ అన్ని చూస్తావా అన్ని అంటే కొన్ని మిస్ అవుతాం కొన్ని ఆహా ఓకే నువ్వు ఇంతవరకు ఏదైనా సీరియల్స్ లో అట్లా యాక్ట్ చేసినావా ఏ సీరియల్ అదేమగం గుండమ్మ కథ కథలో రాజ్కుమారి ఇలా చాలా చేసా ఇంకా త్రీ నైన్ చాలా చేసినావు సో అక్కడ ఎట్లుంటారు నీతో వాళ్ళు అక్కడ అందరు మంచిగా ఉంటారు అక్క ఎవరు పక్కకు పో నా పక్కన కూర్చోకు అలా ఎవరు ఉండరు అందరు మంచిగా తమ్ముడు అందరు దగ్గర తీసుకొని మాట్లాడతారు అంతేనా షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఫన్ ఉండాలి ఎవడైనా సీరియ ఎవరైనా సీరియస్గా ఉంటే నాకు యాక్టింగ్ ఫన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ సో నీకు చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్ కావాలని నేను డ్రీమా బై బాగా అలా వచ్చేసింది అంతే అంతేనా అమ్మ చిన్నప్పుడు మీ ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు ఇంటెక్ట్ చేసి చూపించడం నా అలవాటు సో అమ్మ చూసి నేను డ్రామా జూనియర్స్కి పంపించచ్చు కదా అని అలా ఐడియా వచ్చింది మా అమ్మ సో నాకు డైలాగ్ నేర్పించింది అలా ఆడిషన్కి వెళ్ళాను డ్రామా జూనియర్ సో అమ్మ చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది చాలా సో మరి అమ్మ కోసం ఒక మంచి పాట పాడొచ్చు కదా ఇంత మంచి సపోర్ట్ చేసింది అమ్మ అమ్మ వినమ్మ సో ఇప్పుడు అమ్మ నీకు ఇంత సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా ఎప్పుడైనా అమ్మ తిడితే ఏడుస్తావా లేకపోతే అమ్మ పైన అరుస్తావా నేను తప్పు చేస్తే నాదే కదా తప్పు అలా అమ్మకి వెళ్ళి సారీ చెప్తా ఎంత తిట్టినా కొట్టినా సో ఇప్పుడు నీకు అమ్మ ఇంత మంచి సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా సో మీ అమ్మ గురించి చెప్పు అంటే నీకు ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎన్ని సాక్రిఫైస్ చేసింది అమ్మ నాకు చాలా విధాలుగా సపోర్ట్ చేసింది అమ్మ జాబ్ మానేసింది దాని తర్వాత అమ్మే నా డేట్స్ చూసుకుంటుంది మేనేజర్ లాగా అమ్మ నా యాక్టింగ్ కెరియర్ చూసుకుంటే నాన్న నా స్టడీస్ అంతా అమ్మ నాకు ఎన్నో సాక్రిఫైసెస్ చేసింది చెప్పుకోలేదు సో మీ మమ్మీ డాడీకి నువ్వు ఒక్కడి పోయినా ఆహా మా అన్న ఉన్నాడు మీ అన్న ఉన్నాడు ఆయన ఏం చదువుతుంటాడు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ అంత పెద్ద అన్న ఉండు సో మీ అన్న ఏమంటాడు అన్న అయితే అమ్మ నాన్న కంటే సపోర్ట్ ఇవేమైనా నా సినిమాలో ఏమైనా మూవీలో సెలెక్ట్ అయితే ఈయనరా డైరెక్టర్ ఈయనరా డైరెక్టర్ ఈయనరా ప్రొడ్యూసర్ అలా చూపిస్తూ ఉంటాడు సో ఇప్పుడు మీ మమ్మీ ఇది చూస్తుంది కదా సో మీ మమ్మీకి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పు అమ్మ ఐ లవ్ యూ సో మీ మమ్మీ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయి ఉంటుంది కదా నువ్వు ఇంత మంచిగా అమ్మ కోసం పాట పాడినావు సో ఇప్పుడు ఏజెంట్ మూవీలో చిన్నప్పుడు హీరోగా యాక్ట్ చేసినావు సో నీకు ఎట్లా అనిపించింది అది కూడా అఖిల్ అఖిల్ లాంటి చిన్నప్పుడుగా యాక్ట్ చేసినావు ప్లస్ మమ్ముట్టి గారితో కూడా చేశాను ఆయన ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా ఎప్పుడు కలుద్దామా అలా సినిమాలో సీపి ఒకటి ఉంది అక్క సీన్ అంత ఎమోషనల్ సీన్ ఉంది కదా చూసావు కదా సినిమాలో అప్పుడైతే నాకు భయం వేసేసింది ఆయన వస్తున్నారు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఎలా అని దాంతో అమ్మ పక్క తీసుకెళ్ళి ఇలా డైలాగ్ చెప్పించింది ఒక డైలాగ్ చెప్పు దాంట్లో మ్యాజిక్ చేస్తున్నా నా ఫ్రెండ్స్ తిరిగి వస్తారని అంతేనా సో నాయస్ మంచిగా చెప్తున్నావు సో అంటే అఖిల్ వచ్చినప్పుడు నీ ఫీలింగ్ ఏంటి కలవలేదా మాకు జరిగింది కొచ్చిలో ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఓకే అంతే అంతే సో ఆయన కలవలేదు అనమాట నువ్వు ఒకవేళ కలిసి ఉంటే నీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఆయన లాగా యాక్ట్ చేసినావు కదా చిన్నగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగేవాడిని పెద్ద ఆర్టిస్ట్ దాని తర్వాత ఆటోగ్రాఫ్ మమ్ముట్టి గారు ఆటోగ్రాఫ్ కూడా ఉంది మా ఇంట్లో ఓకే ఉందా సో ఇంకా ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు యాక్టింగ్ కెరియర్ ఒకవేళ అవ్వకపోతే లాయర్ చదువుతా లాయర్ 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 అది కూడా మా అమ్మ కోరిక లాయర్ ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నావు బికాస్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్టడీస్ అండ్ ఆల్సో ది బ్రెయిన్ యూ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ దిస్ లా సో లైక్ దట్ ఎవరన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారా అట్లా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వావ్ నైస్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇంకా ఇంకా ఏమేం చేయాలనుకుంటున్నావు ఇంకా ఇంకా అంటే ఈ మే 16th కి నా బర్త్డే వస్తుంది ఆర్ఫనేజ్ కి ఫుడ్ పెడదాం అనుకుంటున్నా ఓకే ఆర్ఫనేజ్ వాళ్ళకి ఫుడ్ పెడతావు ఓకే సో ఇంత మంచి మనసు ఉన్న రాయ్ రోహన్ ఎన్నో బర్త్డే ఇది ఇది ఇప్పుడు 12 ఇయర్స్ వస్తాయి నాకు 12 ఇయర్స్ వస్తాయి ఇంకా నాకు ఒక పాట పాడొచ్చా అక్క ఏం పాట పాడాలి ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంది చెప్పు ఏదో ఒక పాట పాడాలి నువ్వు చెప్పు నీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంది హలో రమ్మంటే వచ్చేసింది అచలి నీ పెన ఈ ప్రక సాంగ్ రాది రోహన్ అది ఇష్టమైన నాకు సరే పాడతా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా నేను సో ఎప్పుడైనా అనుకున్నావా దేవుడా నాకు ఇంత మంచి మమ్మీ డాడీని ఇచ్చినో ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు నాకు అని అనుకుంటా ఎప్పుడు అనుకుంటా ఎప్పుడు అనుకుంటా సో ఇంట్లో పూజ చేస్తావా నాకు అంత పూజ రాదు కాబట్టి ఓన్లీ పండగల్లో అమ్మ నాన్న పక్కన వచ్చింది మా అన్న పక్కన కూర్చొని దేవుడా దేవుడా అని ఇంకా మొక్కుకుంటా స్కూల్స్కి వెళ్తున్నావు మేనేజ్ చేస్తున్నావు అంతా ఓకే సో మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ టైం
ఎగ్జామ్ స్టైల్లో షూటింగ్లో గ్యాప్ ఉంటే చదువుకుంటా ఒక షూటింగ్ లేకపోతే నో ఆడుకోవడం వెళ్ళి మొత్తం సో నీకు ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం నాకు ఇంగ్లీష్ సంస్కృత్ సాంస్క్రిట్ సో మీకు అంటే తెలుగు హిందీ కాకుండా సాంస్క్రిట్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పటి నుంచే ఉంటుందా సాంస్క్రిట్ అంటే యాక్చువల్గా నేను ఇంటర్ అని విన్నా సో ఇప్పటి నుంచే ఉంటుందా నీకు ఇంగ్లీష్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఎందుకు ఇష్టం ఇంగ్లీష్ అంటే ఎక్కువ అంటే అందులో మరీ టఫ్ ఉంటుంది మరీ హార్డ్గా ఉంటుంది ఈజీ ఉంటుంది మీడియం మరీ టఫ్ ఉండదు మరీ ఈజీగా ఉంటుంది సాంస్క్రిట్లో ఏదైనా మంచి శ్లోకం చెప్పు సంస్కృతిలోనా ఉద్యమైన హీ సిద్ధంతి కార్యానీ నా మనోరథి నా హీ సుప్తస్య సింగస్య మంచి చెప్పినో సో ఇంకా స్టడీస్ కూడా మంచిగా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నావు అటు ఇటు ఈక్వల్గా చేసేస్తున్నావు సో ఇంకా ఏమైనా ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయా ఇంకేమైనా ఉంచినాయా ఇంకా ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయి అక్క చిన్న చిన్న వస్తున్నాయి వస్తున్నాయా సో ఇప్పుడు నువ్వు బాలీవుడ్లో కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చినావు సో అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది నీకు అందరూ ఒక వారం రోజులు పట్టించుకోవాలి దాని తర్వాత నేను చెప్పా కదా అప్పుల టైం అయ్యా అందరు నా దగ్గరికి వచ్చి రోహన్ ఇంకోసారి చేస్తాం ఇంకోసారి చేస్తాం సో అప్న టైం అందరు నా ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు అక్కడ సో అప్న టైం కబీబీ అయ్యా అంతేనా సో మళ్ళీ ఇప్పుడు నువ్వు శ్రేయ గారితో చేసినావు అంట కదా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది మళ్ళీ నీకు శ్రేయ గారు అయితే చాలా ఫన్నీ సెట్లో కొన్ని కొన్ని సీరియస్ అవుతారే కానీ చాలా ఫన్నీ నాతో అయితే చాలా క్యాజువల్గా ఉంటుంది నార్మల్ మా మంచిగా అలా ఉంటారు ఇంటెజ్ చేయమంటారు నన్ను అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నలుమూరులో ఉన్నప్పుడు నేనే అన్న నీ దగ్గరకు వచ్చి ఒక్కొక్క ఇంటెజ్ చేయవా ప్లీజ్ అని అంటారా సో ఏమంటావు నువ్వు అప్పుడు చేస్తావా ఎలా చేస్తావు ఒక్కసారి నన్ను ఇంటెజ్ చేయవా అయినా రోహన్ పేరేంటి వేసుకోండి నువ్వు ఓ మీ అన్న చాలా నేను చాలా బాగా సూపర్ చేస్తాడా అమ్మ నాన్న కంటేనా వా సూపర్ 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 సో నవీన్ పోలి శెట్టి జాతిరత్నాల్లో చిట్టికి ఒక డైలాగ్ చెప్తాడు కదా జార్బండ పైన చిట్టి నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అని అంటాడు ఆ డైలాగ్ నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఏంటో చెప్పు నేను నిజంగానే చెప్పాలనుకున్నా నీ మనసులో ఏమనిపించట్లేదా నా మనసులో ఏముంది నీకు ఎలా తెలుసు సో ఇప్పుడు నువ్వు గోవాకి కూడా వెళ్ళినావు గోవా షూటింగ్కి వెళ్ళినావు కదా సో అక్కడ ఎట్లా ఉంది మళ్ళీ నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ ఆ బీచ్ అక్కడ చెప్పాలంటే చెప్పాలంటే హ్యాపీ హోలీ అయితే అవునా ఎట్లా ఉంది ఎట్లా అంటే ఎండాలి కదా మేము వెళ్ళిందేమో ఫస్ట్ టైం వెళ్ళింది నవంబర్లో దాని తర్వాత ఏప్రిల్ టైంలో వెళ్ళాం మొత్తం అందరం నల్లగా అయిపోయింది అబ్బాయి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంది మళ్ళా చెప్పాలి ఒక్కొక్క మంచి లీడ్ లీడ్ అంటే లీడ్ రోల్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఇంకేమైనా వస్తున్నాయా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఛాన్స్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం లేవు ఈ మ్యూజిక్ స్కూల్ ట్వెల్త్ మే వస్తుంది కదా సో ఇంకా ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు ఎన్ని చేయాలి ఇంకొక ఫోర్ సినిమాస్కి డేట్ చేయాలి ఒక మెయిన్ మూవీ కూడా వస్తుంది ఓకే చేస్తున్నావు అనమాట అందులో ఏ రోల్ చేస్తున్నావు అందులో మెయిన్ రోలే పిల్లల్లో అది కూడా సో ఏజెంట్ మూవీ చేసేటప్పుడు నీకు ఎలా అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ మమ్ముట్టి గారితో అయితే చాలా భయం వేసింది చెప్పా కదా దాని తర్వాత సురేందర్ రెడ్డి గారు అన్నా భయం వేసింది ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని ఎంత ఫన్నీ మూమెంట్ ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం సన్నపడుతున్నా కానీ దానికంటే ముందేమో దాన్ని ఏమంటారు ఏజెంట్ మీరు ఎందుకు ఇంత లావు ఉన్నాను సురేందర్ రెడ్డి గారు అడిగారు నేను తగ్గుతా సార్ అంటే సరే గుడ్ తగ్గు అన్నారు సో ఇంకా లావు ఉండేనా నువ్వు చాలా లావు ఉన్నా ఇప్పుడు తగ్గినవా సో మెయింటైన్ చేస్తున్నావు కదా సో ఇంత రాయల్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు అనమాట సో నీకు డాన్స్ వచ్చా వచ్చాక వచ్చా అంటే ఎట్లా మోడర్న్గానా వెస్టర్న్ వెస్టర్న్ సో మీ అన్న కూడా నీకు సపోర్ట్ చేస్తాడు కదా సో అన్నయ్య కోసం ఒక మంచి డైలాగ్ అయినా సాంగ్ అయినా వాడు ఆ దేవుడు పంపినయ్య అన్నంటే ఆలన పాలన అన్నయ్య నాకంటే ముందుగా పుట్టిన నా ఇంకో రూపం తానుగా నా నీడకి ఓ నీడగా ఓకే సో మీ అన్న ఇంత మంచి సపోర్ట్ చేస్తాడు సో అంటే నీకు పికప్పింగ్ డ్రాపింగ్ మమ్మీ మొత్తం అన్ని మమ్మీ చూసుకుంటుంది సో అమ్మ సపోర్ట్ చాలా ఉంది నీకు చాలా ఇంత చాలా అంటే చాలా నైంటీ పర్సెంట్ మమ్మీ సపోర్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ మమ్మీ సపోర్టే సో నీకు మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరంటే ఎక్కువ ఇష్టం అమ్మ నా నాన్న నా అన్న ఎందుకంటే అన్నలో ఆ అంటే అమ్మ ఉంది నా అంటే నాన్న ఉంది సో అన్నయ్య సో ముగ్గురు అనమాట సో ఇంకేమైనా అడగాలనుకుంటే అడుగు నీకు క్వశ్చన్ నువ్వు ఈ ఛానల్కి యాంకర్ కాబట్టి ఈ ఛానల్కి ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ నువ్వు ఈ ఛానల్ యాంకర్ కాబట్టి ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్ సో మా ఛానల్ గురించి నీకు తెలియదు తగ్గేది లేదు ఫార్టీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ దీన్ని ఇంకా వన్ మిలియన్ తేవడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి యా లైక్ కొట్టండి షేర్
Ani te usia gak kena nato close. Aina last year shooting lo under pilar chocolate cicero. Ayo ju production je pi call kenga ala gorde picture. So manci gunta ran matan ni to enga awal ante under ki funny funny gunta ran under to. Close. Close. So nu wo ini ante chinna pan child artist kado nu chinna pan ini cah ala jayi shunto cah ala drama drama junior sar lande. So ni ka awat se manoch naya. Ah, macam apa? First, first drama jenis slow cindi. Dan tu ada Indian Icon Award, Chitrapuri Film Festival cindi, Padma Mohan cindi. Lukoti Zita lugu cindi, normal award. Inka, ta inka aku four awards left time. Na, ku kawal sana best award ni ada Oscar awal. Oscar award. Dan kelai, eh, bidan lain aku suka. So Oscar award endi kau sedih, itu sahaja apa? Itu nama macam song composition, nanti kau macam acting jazz, nanti kau macam film jazz, nanti kau. Ala best director, best actor ala sah. So ni kau Oscar award kau, la? Ipi ala Oscar award. So Ipi ala enten main jalan lah sah. Ipu dok adri boy tattoo dialogue jepo. Ni no fifth class tu aku bed me cuci pose. Chi chi chi. Fifth class dah kau pose dah, la? Lambang la. लॉकडाउन है ना? ओके जब मेरी मम्मी ये मने तिट्टे दे रोज़ कुट्टे दे कुट्टे था एट सी टोड़ बा जब अपने ने माटे में ना बोलते मम्मी ये मंटे दिन लो ओके वाला किन्हे ना तब जैसे हिंटी कराने सांगा जीता इतना क्या डर गया पेरेंट्स लोग तो कल पैदा हुए ऐसी उस तरह का ना जब अपने ने एक्सपीरियंस Mission Impossible movie ni, kan? Dan lu ko real untuk ada famous cahala. Ok sah adi. Forgotten sir. Ufu ufu antar gas sir. Adi. Ha, alik sir alik. So, ini tu jab tu na chase tu no, manci yes tu no. Ante, mana practice yes tu main tu lo normal gak demu ngeta guccho ni atla. Munda itu demu mama demu. Ah, chase tu nak delsu. Demu ngeta guccho ni je je mande di. Kondi, ichna sila dia ni te, curang ane pati as. So, manum jadi student ada dialog sana, automatic kami inca, mana ki talent as student tadi, itla jaya ali, itla jaya ali, ni mana ki own creativity as student tadi. So, adem munga tu kucan jadi student aga dah. Apa ni kerjalan pisah funny funny kan pisah tada? Eh ni apa jasna? Eh ni ni malai cedah. Malar gini bawa jalan. So, atla adem munga tu jadi student apa ni mami atau cerushi, na na badam gani atla mana jadi tada? Usaha ni acting jadi student amak pisah lawa cini. Serious acting jadi student. Ada apa tu si seven years ni apa tu? Seven years sudah pergi. Serius acting lagi sih, Wani. Ama kucing aku je. Alah. Ipu tu life mottam anci gundi, happy gundi. So inka happy ka undalian gor kuntu na. So ante ipu tu anci ke lead aitu ni kadu life. Ipu tu na madhyalo ini na misunderstandings gani. Ipu tu atlay naya, ever tu aye na. Na ala ala gani. O cinema kelam ekado, vijayawada ekado ka. Ella puru. Next to another scene, make up is called Rasa is called Ready Ava. Gana, next to second, manager got to convert it in this way. Ayyo. So, how did you feel like that? I did it. I did it. I did it. So, it was a bad thing. Manager got to convert it. Okay. Now, I think I'm a good one. Rohan is a good supporter, actor, dancer. I'm a good one. Rohan is a good one. Rohan Roy, Rohan Roy. So, Inka, itu lundi pun ni ko manci anpis sunda. Salah banget. Salah manci anpis sundi. Ah, epera na, itu na dialog ni ekwasi abdi skoni, dani kasta badi, atla epera na inda. Kamu ya, ini kani ya, Inka release galat, peru gula petala ga. Nah. Anuru ka 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 one minute dela gan kunda, ka whole page. Ah. Hari gula eh, ini ini nine years sunda peran kunda. Apun gula la aku jom nak tuh nanti, ada tiri gula gula. Nah, ni ke bodoh sah jasa macam ni pun dah shoot. So, apun gula nanti orang ni ko? Nanti pun. Apun gula ini. Hmm, so, ekor chicken ni aku nanti buat tadi. Eh, macam ni entah nuan macam lek ma. Chicken macam. Chicken macam. Ekor ada istimewa. Yeah. So, bite food tu entah apa. Apun gula ekor bite shooting ni cewa seta gawat team. Amma ekor tiada entah lawai potong. Only sunrise entah macam ni. Ipu dua orang entar normal gin klo ni dento ekko food. So food date la di school tu nu bo. Madzana morning madzana rice chapati dinta. Ratah amma 
ఏం కోడల్లాగా <laughs> 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 సో గర్ల్ గా మొత్తం గర్ల్ లాగానే ఉన్నావు సెట్ అయిపోయినా అసలు నువ్వు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు గుర్తుపడారు నేను అదే నా ఫస్ట్ లేడీ గిట్ అప్ అందులో దాని తర్వాత అది నేర్చు అమ్మ నేర్చుకోనమ్మా అంటే బాగుంటుంది నన్ను నేర్చుకోనా అని అది అయిపోయింది అది మస్తు హల్చాలి అయిపోయింది అప్పుడు సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా ఉండే నవ్వి నుండేనా వాళ్ళైతే ఎక్కిరిచ్చారు నన్ను చాలా ఏంట్రా అమ్మాయిలాగా వేషం వేసుకున్నావు అది ఇది అనా సో ఏమైనా ఉండే నువ్వు అప్పుడు నువ్వు వేసుకోగలవా అని తిట్టినప్పుడు అంటే ఎట్లా ఇస్తాం ఆన్సర్ ఒకళ్ళు నాదే తప్పైతే కొన్నిసార్లు నాకు అనిపిస్తే తప్పు అమ్మకు సారీ చెప్తా సో రీసెంట్ గా నేను విన్నా నువ్వు యాంకరింగ్ చేస్తావంట కదా అది నా నాకు సెకండ్ మోస్ట్ ఇష్టమైన షో నీలాగే డిట్ యాంకరింగ్ చేసా వంటలు చేసా వంటలు మా అమ్మకు కూడా ఇప్పుడు వంటలు హెల్ప్ చేస్తా వంటలు వచ్చా వంటలు మ్యాగీ చేస్తా నీళ్ళు ఉడుక్క పెడతా వా అన్నం వండుతా పెద్ద పెద్ద వంటలే కష్టమే కదా ఇంత పెద్ద పెద్ద వంటలు వండితే ఎవరికి రావాలి నిజంగా పాప్కార్న్ చేస్తా వా చాలా టీ కాఫీ లైక్ ఎనర్జీగా జోష్ గా ఇంత స్టైల్ గా ఇప్పుడు ఒక పెద్ద యాక్టర్ వి రోహన్ రాయ్ అంటే ఒక మినిమం లెవెల్ ఒక ఒక్క వేరే లెవెల్ అన్నట్టు ఉంది పేరు సో దీనికి ఏమైనా సీక్రెట్ ఉందా నీ సక్సెస్ కి No no secrets. 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 It's always public. So, Rohan Roy is a famous actor. So, do you have any feelings about your feelings? Just please support me. And just, I want this. ఫ్యాన్స్ అండ్ దిస్ లవ్ ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఏమన్నంటే లవ్ యూ రోహన్ అండి అండ్ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అట్ ద రేట్ రోహన్ రాయ్ యాక్టర్ సో ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు నీకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ట్వంటీ సిక్స్ కే ట్వంటీ సిక్స్ కే వా సో ఎన్ని రోజులలో అట్లా అంత పెద్దగా అయిపోయింది అకౌంట్ ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళని ఒక సినిమా చేస్తున్నా అక్క అందులో హెబ్బా పటేల్ గారు హీరోయిన్ ఓకే ఏం ఏం మూవీ అది ఇప్పుడు వస్తుంది సినిమా ఇంకా డేట్ చెప్పలేదు అదే హెబ్బా పటేల్ గారే నన్ను ఒక వన్ కే వరకు తెచ్చింది హెబ్బా పటేల్ గారి అది కళ్యాణ్ బాబు గారి సీరియల్తో నాకు పేరు వచ్చి ఇక్కడ వరకు ఫాలోవర్స్ వచ్చాయి ఇంకా అలా 
అందరు ఫ్యాన్స్ ఫాలో అవుతారు ఆ జోష్ వల్ల క్రేజ్ వల్ల ఈ హీరోకి ఎంతమంది జనం పెరిగిపోయారు అనమాట సో ఇంకా పెరుగుతున్నారు సో మీ ఫ్యాన్స్కి మంచిగా లీడ్ ఇస్తున్నాం సో వాళ్ళకి ఎంజాయ్మెంట్ జోష్ అనేది చాలా ఇస్తున్నాం సో నీలాగా కూడా ఇంకా చాలా మంది చేస్తుంటారు కదా సో నీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది ఎప్పుడైనా నీకంటే ఎక్కువ చేస్తుంటే నీకంటే తక్కువ చేస్తుంటే ఏమైనా అనిపించేదా నా ఏజ్ వాళ్ళే కొంచెం అలా డైలాగ్ మర్చిపోతుంటే కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తా సో అమ్మ గురించి ఏదైనా మంచి డైలాగ్ చెప్తావా అమ్మ గురించి చెప్పేవాడు ఎవడు ఉన్నాడు అమ్మ గురించి ఎవడు చెప్పలేడు సో మాటల్లో కాదు అది మాటల్లో కాని పని చేతల్లో చూపిస్తా చూపిస్తారా సో మీ మమ్మీకి ఎప్పుడైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చినావు ఏదైనా మంచి గిఫ్ట్ నాకైతే అంత నా మా అమ్మ నా నాకు అంత మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు రింగ్ అలా కాకుండా నాకు వచ్చే డ్రాయింగ్ రైటింగ్ సో ఏదైనా మంచి పెయింట్ వేసి హ్యాపీ బర్త్డే మమ్మీ లవ్ యూ సో మచ్ మమ్మీ అని డ్రా చేసి ఇస్తావు సో మమ్మీ ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంది అప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ దాన్ని తీసుకుంటుంది అమ్మ స్టేటస్లో పెట్టుకుంటుంది మై సన్ రూ దిస్ అని పెట్టుకుంటుంది సో దా పెట్టేసుకుంటుంది అమ్మ దా పెట్టుకుంటుంది లాకర్లో మళ్ళీ సో కొడుకు ఇచ్చింది కదా కొడుకు ఇచ్చిన ఎంత చిన్న గిఫ్ట్ అయినా వాళ్ళకి బంగారంతో సమానం ఉంటుంది అంతే కదా సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇది దీని తర్వాత మనం క్లోజ్ చేసేసుకుందాం సో నీ డ్రీమ్ రోల్ ఏంటిది అసలు సాడిస్ట్ చేయాలి సాడిస్ట్ సో ఇంట్లో కూడా అట్లనే ఉంటావా ఒక్కొక్కసారి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సునీల్ గారు కూడా కమెడియన్ వేస్తే సాడిస్ట్ రోల్స్ కూడా వేస్తారు చేస్తే ఎందులో బాబు నిజంగానే చేస్తున్నా అందులోనే సాడిస్ట్లోనే ఒక ఒకటి ఒక వైబ్ లాగా ఉంటుంది ఆర్టిస్ట్ టాలెంట్ బయటకు పడుతుంది సో ఏ హీరోతో ఏదైనా హీరోతో అయినా హీరోయిన్తో అయినా ఏదైనా మూవీ చేయాలనుకుంటున్నావా హీరోతో అయితే చేస్తే నవీన్ పోలీ శెట్టి గారితో మొత్తం మూవీ పక్కన ఉండాలి సో నీకు నవీన్ పోలీ శెట్టి అంటే ఇష్టం కదా సో ఆయనతో ఏదైనా ఫిలిం చేయాలనుకుంటావా ఈ మిస్సెస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలీ శెట్టిలో ఒక చిన్న రోల్ ఇస్తే నా జన్మ ధన్య అయిపోతుంది థ్యాంక్ యూ సో తప్పకుండా నేను చూసుంటే నీకు పక్కా రోల్ వస్తుంది సో రోహన్ ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా మీ ఆడియన్స్కి మీ ఫ్యాన్స్కి నా ఫాలోవర్స్ కూడా ఏవి టీవీ కిట్స్ ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ఛానల్ టు వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ దట్స్ ఇట్ సో మంచి చెప్పినావు నువ్వు ఇంకా ఎదగాలని ఇంకా సక్సెస్కి రీచ్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా నువ్వు ఇంకా 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 చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని సో మీ అమ్మ నాన్నకు కూడా మంచిగా సపోర్టివ్గా ఉండాలి నువ్వు కూడా సో వాళ్ళు నీకు ఇప్పుడు ఇంత సపోర్టివ్గా ఉన్నారు ఇంత చిన్న ఏజ్లోనే నిన్ను ఆ పొజిషన్కి తీసుకెళ్తున్నారు సో నువ్వు వాళ్ళకి ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నావు వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చినా సరిపోదు వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చినా సరిపోదు సో అంతే ప్రేమగా నువ్వు వాళ్ళకి ఏది ఇచ్చినా సరిపోదు కాబట్టి మంచిగా చదువుకోవాలి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ